Salut, c'est Denis. Avant de débuter ce magnifique podcast, je veux simplement te dire que les inscriptions pour la session d'octobre de mon programme « Maigrir intelligemment » sont en cours. Il ne s'agit pas d'une approche miracle. Je te propose la façon la plus saine et humaine d'atteindre ton poids santé et de le maintenir pour le reste de ta vie. Toutes les infos sur denisboucher.com Nous vivons dans un environnement qui favorise l'obésité. On a accès à une quantité industrielle de nourriture, on a accès à de la restauration rapide, on consomme de la nourriture transformée, on peut engouffrer une quantité de calories incroyables à travers une boisson gazeuse, ce que nos estomacs n'étaient pas habitués à faire il y a des millénaires. Et il faut que je vous rappelle que nous avons la même biologie que nos ancêtres, qui remonte à des dizaines de milliers d'années. En plus de tout ça, nous sommes devenus extraordinairement sédentaires. Ce qui fait qu'au lieu d'être actifs constamment, comme l'étaient nos grands-parents qui travaillaient sur les fermes, bien aujourd'hui, euh, on s'en va faire de l'exercice dans une salle d'entraînement quelques heures par semaine, on fait quelques heures d'entraînement par semaine pour essayer de compenser. C'est déjà quand même bien. Mais aujourd'hui, la folie, c'est de dire « Hey, je vais me priver de nourriture et je vais m'entraîner beaucoup pour essayer de compenser pour arriver à perdre du poids. » Malheureusement, ce ne sont que deux aspects de la perte de poids. Parce que si on vit dans un environnement qui favorise l'obésité, là, je viens de vous parler de l'alimentation, je viens de vous parler de la sédentarité, de la sédentarité ou de l'exercice mal fait, il y a aussi le, le stress constant qu'on vit les pressions du quotidien, les demandes constantes, on n'a jamais de répit, on ne prend pas de repos, on, on ne se l'accorde pas, on ne réalise pas que nos ancêtres chassaient et se reposaient. Nous, non, on se l'interdit. Et en plus, on se prive de sommeil. Et on pense que dans cet environnement désastreux pour notre métabolisme, qu'on va arriver à maigrir par de l'exercice et une privation de nourriture quelconque ou une diète quelconque. En fait, si nous vivons dans un environnement qui favorise l'obésité, on doit nous-mêmes prendre le contrôle de notre environnement afin de créer un environnement santé. Comme tu le vois ici quelque part, là, sur la diapo que je te présente. Parce que notre métabolisme est au cœur de la gestion de nos réserves énergétiques. Et la manière dont il gère nos réserves énergétiques, c'est-à-dire s'il décide qu'on va engraisser ou s'il décide qu'on va brûler du gras pour maintenir un poids santé, ça dépend de cet environnement. Alors, les quatre facteurs qui sont à la base d'un environnement santé, c'est un apport en calories, protéines, lipides, glucides qui correspond aux besoins de ton métabolisme, une bonne qualité alimentaire, donc se tourner, se détourner, pas à 100%, mais la majeure partie du temps, de la restauration rapide, des aliments transformés pour y aller vers une meilleure qualité alimentaire, s'entraîner de façon intelligente, c'est-à-dire de façon régulière et constante sans t'épuiser. Parce que personne ne réalise, mais l'exercice peut donner un stress. Quand c'est en trop grande quantité, quand c'est en trop grand volume, et un stress fait en sorte que ton corps va se mettre à stocker du gras. S'accorder une capacité de gestion du stress, penser que on n'est pas, pas invincible, on n'est pas des super-héros et que notre corps a besoin de se reposer, notre esprit a besoin de se reposer. Et il faut mettre en application des méthodes de gestion du stress. On doit s'autoriser à se reposer, prendre des pauses chaque jour et s'assurer d'avoir au moins 7 heures de sommeil. Pour la majorité de la population, ça va entre 7 et 9 heures. Et si tu es à tous les soirs devant ton écran, à être stimulé, à regarder ton téléphone, à regarder chacune des notifications qui rentrent, tu restes toujours dans un état d'activation qui empêche ton cerveau de revenir à un état de base qui va lui permettre de s'endormir. Alors tout ça, on doit le prendre en charge. Et la perte de poids n'est pas que de simples éléments épars, un peu qu'on va intégrer un peu partout. Non, c'est un ensemble. Si tu veux maigrir, tu dois absolument te créer un environnement santé. C'est pas facile. C'est pas tout le monde qui le veut. Hey, c'est nettement plus facile euh, d'aller engouffrer dans un, dans un restaurant un hamburger en moins de 7 minutes avec de, de la boue et de l'alimentation transformée. 
c'est plus facile de s'engouffrer un 800 calories dans une boisson gazeuse sans se poser la question. C'est plus facile de passer un 4 heures le soir devant la télé ou Netflix ou Disney+, Plus ou tu, tu comprends ce que je veux dire. C'est très, très, très facile de rester dans cet environnement qui favorise l'obésité. Mais si tu veux vraiment, vraiment maintenir ton poids santé, pour le, atteindre ton poids santé, le maintenir pour le reste de ta vie, mais, mais surtout, à maintenir la meilleure qualité de vie le plus longtemps possible, tu dois faire l'effort de créer cet environnement santé, de le comprendre, de le maîtriser, de le contrôler et de vivre dans cet environnement santé pour le reste de ta vie. Je sais très bien, il y a peu de personnes qui veulent faire ça. là. C'est beaucoup, beaucoup plus facile de succomber à la facilité euh, de l'environnement qui crée l'obésité. C'est un choix de vie. C'est pas tout, Je le sais, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine. Je le vois très bien. C'est une faible partie de la population qui va se dire un jour, « Hey, je, je m'implique dans ma santé, je vais créer mon environnement santé et je vais m'y tenir parce que je sais que mon corps est le seul que je posséderai dans cette vie et c'est le seul qui me permettra de vivre le plus longtemps possible avec la meilleure qualité de vie possible. Mais si je le détruis constamment jour après jour, qu'est-ce qui arrive, c'est que les sept dernières années de nos, nos vies deviennent des années de merde. Où là, on perd toute qualité de vie, toute autonomie, tout, toute capacité d'être fonctionnel. Et c'est ce qu'on veut. Hey, t'as travaillé toute ta vie. Hein. C'est pas pour te ramasser en chaise roulante à te faire torcher par quelqu'un d'autre. C'est ce que tu veux. Ben, fais-moi ce que je veux. Et ce que des personnes veulent, c'est vraiment être autonome. Et, écoute, on va tous mourir un jour. Mais ce qu'on veut, c'est que le jour où on meurt, la journée d'avant, on est encore capable de marcher, s'occuper de soi-même. Ça, c'est important. Et tout cet environnement santé, c'est pas seulement pour la perte de poids, c'est aussi pour le maintien de tes capacités cognitives. Ta capacité fonctionnelle, ta capacité d'être autonome, d'être heureux, de profiter de ce que tu as bâti dans ta vie. C'est pour moi une philosophie de vie, c'est ce dont je parle jour après jour. C'est la seule manière de faire, il n'y en a pas d'autre. Si tu te lances vers une diète, ça va ne durer que quelques semaines. Ça ne fonctionnera pas. Parce que tu ne touches qu'à un aspect et tu touches à un aspect de la perte de poids et de la santé qui est dysfonctionnel parce que tu t'orientes vers une diète. Tu dois t'orienter vers un environnement santé. Créer cet environnement santé. Ça demande du travail. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire à ta place. Mais c'est le meilleur choix de vie que tu puisses faire. Ça demande du travail. Personne d'autre peut le faire à ta place. C'est le meilleur choix de vie que tu puisses faire. Bien compris? Allez, au travail!